，亲爱的盒子，以后你们就是江家的女佣，合约期三年，废三年，事成就是全凭你们的造化。明言，新的江家，生命就给我生命。好，你从小在孤儿院长大，放心吧，不会骗你的。你有了这笔钱，就可以给地狱做手术了。嗯，我相信你。我愣着干什么？还没见过夫人。夫人，夫人，夫人，我错了，你饶我一命，我不想死。少！发长的时候，你怎么没想着让我饶你一命？不是还想上位顶替我，成为江家的女主人吗？不是这样的，夫人，我没有。有你这张脸。还用什么去勾引我？不要！老规矩，把他扔出去给我卖掉，别让我在帝都见到他。记住他的下场，这江家的男人，无论是老爷还是两位少爷，都不是你们这种下等人可以消想的。听到了没有？是。哼。三年七线的，我立马离开这吃人的地方。裙子拉这么高，夫人看到又挨骂了。哎，你别动我。对了，我们是不是好姐妹？当然啦。那从今天开始，你替我值夜班，东西我先给你，我先走了。啊。温言，你又要干嘛去啊？哎。谁？是谁？别说话。我受伤了，我先帮你包扎一下。这男人长得还挺帅。他身上好像。你好好养伤吧，我不会告诉江家人的。对，对不起，对不起。嗯嗯温言，住的好几天了，到底干什么去了？这几天我和二少在一起，他挺喜欢我的。什么？温言，你没看到三个月前被夫人打出去的女人吗？放心吧，那是他蠢，没被老爷看上。要是被老爷看上了，还能又老又丑的夫人。我的好玉女，你就帮我值一天吧，好不好？今天晚上我一定拿下二少。可是我担心你、啊，哎，你别担心了。哦，对了，你们值夜班的时候把这个面纱戴上，别被人发现了。还有，这个玉佩我给你，就当是我的谢礼，很值钱的，拿下啊。
嘉尔少，嘉尔少，嘉尔少，人家好想你。他的伤怎么样了？嗯，好漂亮。如花似梦，是我们曾经的相逢。我从诊所给你带的药，快来。医生说这药的效果最好，就是有那个什么副作用。副作用？什么副作用？我也不知道，反正能治好就行。为什么专程给我送药？你就不知道为什么？其实，知道你是谁。难道又是个攀附权贵、故意接近你的女人？这江家规矩多，除了主子和值班下人以外，不允许任何人进入，而你却能一直在后院养伤，所以，所以你肯定是江家的保安，江家的保安。<笑>这丫头，我才不蠢，我可聪明了。你要是聪明。就不会和我一个保安待在一起了。你长得好看，我乐意。啊、嗯，怎么了？嗯，小保安，你别吓我。嗯。你要干什么？放心，我在你负责的。说不完。你要是敢对我不负责，我我得。少爷，我们什么时候结婚？结婚啊，女佣，少爷，你觉得配吗？我现在脾气不怎么认账是吧？你就不怕我跟老爷告白？催你去告啊！你应该知道，女佣勾引少爷，把他扔出去给我卖掉，别让我在帝都见到他。山鸡就是山鸡，飞不上枝头的。吩咐下去，召集江家所有的女人，我要找到昨晚那个女人。然后，去，是大少爷。这不是我昨天给宋运运的玉佩吗？哎，你听说了吗？昨晚江家人两个人约了公司的小店里。啊，听说江家人最忌讳这个了。现在把咱们叫一起来，我们就不会这样。嗯，我好像热身了。你别怕，我们可是好姐妹，一般。
，哼，你们还真是好大的胆子！刚进江家就控制不住自己那股骚浪劲儿，竟然敢在废院里做苟且之事。说，昨晚值夜的女佣是谁？怎么办？保安，看来宋韵韵还不知道昨天晚上那个是他杀，还不承认？看来是想让所有女佣都陪葬。依然就是你，是我。王爷，你昨天是我让你值夜班才说事情的，你放心，我们是好姐妹。哼哼，还真是长得一脸狼狈，怪不得喜欢勾引男人。今天就砸了你的脸，看你还敢不敢坏江家的规矩！啊，不要！昨天晚上其实是……昨天晚上其实是……昨天晚上其实是我在飞跃。跟一个跟一个小保安发生了关系，夫人，你要打要杀，我都认了。不是这样的，不是这样的。你干什么？这个时候站出去，你是想跟他一块死吗？可是本也是为了我。哈哈，小保安，看来不仅是胆子大，眼睛也瞎。来人，夫人，把这个小贱蹄子。给我用乱棍打死了，认出去！沈爱了二位少爷的眼！不要！不是这样的，夫人，昨天晚上你，你还要照顾平安呢，可是小爷会被打死的，只能赌一把了。大少爷，你可千万别让我失望了！给我继续打！有人想跟他一起死。那我就成全他们。住手！谁敢动我分权？大少爷好，真是。你怎么样，大少爷？温言好疼。原来你叫温言，别怕，以后我保护。看来没有你在，好姐妹，对不起了。怎么会这样？你明明答应过要对我负责的。跟我走，给我站住！妙姐，你好歹也是江家大少，怎么能和一个低贱的女佣纠缠在一起？你让你九泉之下的妈怎么看你？你一个小三少尉的女，在我江家摆什么架子？温言是我注定要娶的女人，我们走。等等，可昨夜和你在一起的人，你说要负责的人，明明是我。何先生的味道，好熟悉。云云，虽然我们是好姐妹。但是你也不能觊觎我的男人。昨天晚上值夜班的，分明就是我，连江管家也知道。昨天的确轮到陈文言值夜。不是这样的，是文言说他有事，让我替他。大少爷，昨天晚上我特意留下了玉佩，你看见了吗？是这个。嗯，这是我妈妈留给我的，她说要给我未来的老公。这玉佩是他让我替办的谢礼。我真的没有骗人，难道真的弄错了？够了！你一个女佣人，竟然还敢冒充大少奶奶！来人，把这个不知好歹的女人给我拖出去，家法处置！不是这样的，我没有骗人，大少爷。
。哟，难得家里今天这么热闹啊！贾二少，人家好想你。大哥，这是找到心上人了。糟了，我还真想看看，连大哥都能被吸引的女佣，长得到底多好看。大少爷，我害怕。大哥，这就是你看上的女人，她是你嫂子，这就不尊重她。嫂子，我竟不知道你什么时候还背着我勾引了大哥啊！你认识他？我不认识他，我一直在江家恪守本分的做事。二少爷，你不要胡说。贱人，你勾引了女人。没有，不过是给他点考验吧。哎，大哥加把劲，我还等着喝喜酒呢、啊。啊，好、啊，文言，我们走。夫人，现在怎么办？既然他想娶女佣，娶就是。等老爷回来，他正好看。只有我儿子世鹏，才能够继承整个蒋家。以后你住在这里，再也不用看别人的眼色了。发言。你确定这是从宋韵的房间里找到的？据我所知，这种花样只有他一个人会。他现在在哪？地下室受家暴。你说说你干什么不好，偏要冒充大少奶奶？文言，你为什么要这么对我？云云，我们不是说过吗？要有福同享，要有难同当啊！既然如此，你的跟我的，那有什么区别？我记得你说过，你很害怕江家，想要离开。如今我成了大少奶奶，肯定会好好保护你的。等合约期一到，我立马放你走，如何？不，我喜欢大少爷。你不要敬酒不吃吃罚酒。既然如此，我想只有死人的嘴才能守住秘密。不要。不要！住手！你在干嘛？我我只是很担心云云。你弟弟还在我手上，要是说出了真相，我也不怕死。慢点，小心点我只是他的影子，代替着他的位置。也许你们为我真的不是。我假装，大少爷，对不起，我不是要故意破坏江家的规矩，我只是太担心他了。就算他有意图顶替我，可是，可是他还是我的好姐妹。这首吧。是你的，是，手帕是我的，大少爷。是你的，据我所知，整个江家只有宋玉会绣这样的花样。这就是云云送给我的，我要你亲口跟我说。是我。云云，别再胡说什么，难道？难道你还是不肯放弃，想要冒充我来勾引他？我问他话，你插什么嘴？我只是不想让你误会我。好，玉玉，你跟他说，你跟他解释，你一定要说实话。相信你弟弟。程英，八八好姐妹，你现在做的这些事情对得起我吗？你在胡说什么？我怎么听不懂？听不懂是吗？要不要我一五一十的跟你说清楚？从哪开始呢？从替班开始怎么样？什么替班
，七八。雨雨，你忘了平安了？我让你替班，是出去照顾平安，而且我还帮他搬了家。我想着，等你休息的时候，还带你去看望他呢。他把平安带去哪儿了？我对你们这件事不感兴趣。你刚刚说这个手帕是你的，也就是说，之前职业本来就是你。对不对？只要你愿意说，我就相信你。是我的，我之前送给我爷。对不起，大少爷。平安是我最亲的人，我必须从城门岩口里得到他的下落。什么？是啊，我们是好朋友，我们经常互送礼物的。你不要再怪他了。我想他是一时鬼迷心窍，才会意图顶替我。大少爷，对不起，我错了。真的是这样吗？你和我说实话。是。我需要钱给我弟弟治病，所以我才鬼迷心窍。顶替了温言。温小姨，我错了，我求求你不要赶我走，我真的很需要钱给我弟弟治病。是啊，大少爷，他可是我的好朋友，我需要孕育，以后我还需要他来照顾我呢。既然你们姐妹情深。你以后就专门照顾魏延吧。还有，以后不要再假冒扮演别人了，再有瑕疵，动手讲讲。我的好运女，只要你帮我得到大少爷，我一定会让你和平安团聚。平安，慧妍，我已经听你隐瞒了真相，你让他们不要再打平安了，平安他身体受不了的。那你以后就不要再见面了，否则落在平安身上的就不是拳头，而是刀。天，你放心，姐姐一定会救你的。站住！大少爷，跟我去个地方。嗯、大少爷，你带我来这儿干嘛呀？急什么？等会不就知道了？怎么？跟我出来不愿意？没有没有，我很乐意。少爷好。去，给他多换上。换。再换。大少爷，不错，你和温言身材一样，又潮姐妹，她一定会喜欢的。温温言，苏云云，清醒一点，就算再喜欢大少爷，也要保持距离。平安还在陈文言手上，把他包起来，直接送去江家。好的。嗯，那我先去换掉。不用，这个你合适，送你了。知道我为什么要娶魏言因为他给我的感觉不一样。那天，他拿着从诊所买的药，给我擦拭伤口，是我感觉最开心、最温暖的。他也是喜欢我的。如果告诉他真相，他是不是也能帮我救平安？
他明明不是文言，可为什么我却更想靠近他？大少爷，如果我告诉你，那天在小院和你邂逅的人其实是我，你相信吗？大少爷，如果我告诉你那天在小院和你邂逅的人其实是我，你相信吗？我记得我警告过你，别再试图冒充温言成为大少奶奶，否则会被我逐出小姐。我跟你开玩笑呢，我只是想看看你对温言是不是真心的嘛。上车，尽管配合。他已经认定我是骗子，又怎么可能相信我？就凭我自己，只能靠自己。我到达。对了，你们女孩子都喜欢什么样男生？嗯，女孩子嘛，当然是喜欢爱她、呵护她的男人了。音乐。怎么样？这样告白的话，温言会不会喜欢？温温言，大少爷，你做这一切都是为了他吗？自从他知道我的身份后，就变得拘谨了很多。但他是唯一让我心动的人，我得想办法让他开心啊！大少爷现在心里只有陈温言，我又算什么？这个宋明念。就当做你今天陪我的错了。谢谢大少爷，大少爷，需要让我最后接受一次你的礼物。你这个贱人，背着我勾引大少爷，你是不是想死？温言，没有，大少爷只是向我询问你的喜好而已。是吗？那这样说来。我还应该感谢你，你本来也是冒充我成为的大少奶奶，我替你隐瞒真相，已经很对得起你了。好，看来不给你点教训，你是不会听话。来人，把那个傻子给我带上来。眼睛。你差点忘记把魏延约出来了。温言，温言，你不要动平安，他才刚动完手术的。你现在知道情况，当初勾引大少爷的时候，怎么没有想想你弟弟？给我打！姐姐，救我！我疼，温言，我疼，别打了，他也是你的弟弟，你知道他会死的。我的弟弟，就他，比起我在江家的富贵，他就是一个随时捏死的麻瓜。你也是。<笑>为什么？文言姐姐为什么打平安？小兔崽子！小兔崽子！连我的报纸敢偷，是不是不要命了？我打死你们小兔崽子！叔叔，求求你了，不要打了。至少我替他们还报的钱。嗯以后我来保护你们，咱们就是好朋友啦。啊！我也，我也，我再也不去见大少爷了。你放过平安吧，我求你了。等等，我记得你和宋平安好像不是亲姐弟，是从人贩子逃出时认识的。不如这样吧，你去跟大少爷说你想和宋平安结婚。到时候结婚的时候，我总不可能不放人的吧？你说什么？温言小姐不舒服，吃了药刚睡下。大少爷，给温言小姐的烟花已经准备好了。好，我要让所有人知道，温言在我心中的地位是最重要的。
。哇，好漂亮，是温言小姐名字的缩写。天哪，大少爷也太用心了。小雨，你看到没有，在大少爷心里只有你一个，而你不过是一个人性可恶的贱女佣罢了。是，现在大少爷心里最重要的不就是温言吗？啊<笑>！我眼睛里我害怕。怎么样？考虑的如何？你弟弟的命可是掌握在你的手。我也，我也，我答应你，我答应你，你不要动平安。<笑>走，这样不就对了？带走。姐姐，不要！要带我弟弟去哪儿？平安，我要你的姐姐。姐姐，啊、放心，结婚那天呀，我保证他完好无损的出现在你面前。放心，玉玉，你的脸怎么了？没，没事。快把面纱戴上，别被夫人看到了。不言，你错，这才是我记住的文言。大少爷，我是苏爷。大少爷，大少爷，你不是苏爷，你可怎么还在跟前面？对不起，大少爷，我不能说出真心话。平安还在等着我。两个月前，你到底有没有出现过南园？宋韵，你最好别给我整出什么幺蛾子。没，没有，真的没有。可你之前分明说过，你才是南园的女人。到底是因为什么，突然变卦？宋云云，你告诉我，你到底是谁？无论是你身上的味道，还是你的行为举止，明明你才是那个女人。而陈文言这么样，告诉我，到底是为什么？张助理，大少爷，他不说，你就给我去查。南院没有监控，但是江家有。要是被监控拍下我二少爷在一起，那就完了。我只给你三个小时时间，必须给我查出两个月前的女友到底是真的，还是宋玉玉？是。你真的愿意相信我，愿意帮我吗？当然，只要你说的是真的。或许。我是不是可以再赌一把？我有姐姐，姐姐。安的是你。站住！怎么回事、啊？这保安在江家偷东西被发现了，夫人吩咐我们拉出去埋了。玉也是知道的，对吧？他在用平安威胁我，可要是大少爷相信我的话，平安不就安全了？赶紧带走，别在这碍眼。是，不能让他们走。大少爷。袋子里装的就是我弟弟平安，他没有平安威胁我。什么？不是的，大少爷，这真的就是一个偷了江家东西的小保安。是不是？打开就知道了。大少爷，不能打开啊，这个人精神不太正常。打开。陈文言，这下你威胁不了我了。等救下平安，我会让一切都真相大白。大少爷，你看，我都说了，就是个精神不太正常的保安。怎么可能是运运的弟弟？怎么可能？我弟弟平安呢？你们把平安藏哪了？藏哪了？啊啊啊！平安，平安还在他手里。少爷，监控查到了。少爷，监控查到了
。监控上显示，在您去南苑的那几天，宋韵韵和陈文言都离开过江家的大门，往南苑的方向去过。完了，要是被大少爷发现我才是冒名顶替的那一个，我的荣富富贵就全完了。大少爷，你可千万别听他们瞎说。那天晚上在南苑照顾你的人，一直都是我。你还夺走了人家的第一次，你可得对人家负责。我都没说那个晚上的女人不是，你激动什么？难不成真是那个假的？我我怎么敢骗大少爷呀、啊？是他，是他冒充的我。你快跟大少爷解释一下。放心，结婚那天呀，我保证他完好无损的出现在你面前。我该怎么办？他们离开江家的监控有吗？有的。视频有点损伤，还需要修复一会儿，不如大少爷先回家休息。你好。怎么办呀？绝对不能让大少爷发现真相。大少爷，先喝口水吧。来的真是神，有了你，爸爸一定会相信妈妈的。大少爷，视频修复了。他可是动机，谁一直在骗我？不用查了，我怀孕了。谢大少爷，是我想的太简单。陈文言把平安藏起来，我只能按他说的做。文言小姐说了，要是今天大少爷发现真相，他就算死也会拉着宋璇一起陪葬。我知道了，肯定是你私生活太乱了，连怀了谁的孩子都不知道，所以才想一直冒充我成为大少奶奶。大少爷，你可千万别中计了。他说的是真的。是。那个男人是谁？说。他叫平安，是我的青梅竹马。我怀的孩子也是他的。我这辈子。飞到你家。一个飞到我家。宋媛媛，你是不是觉得一次又一次欺骗我很好玩？我我没有，没有。我看就是对大少奶奶为主不死心啊，一次一次要挑战我的底线。就就，滚！别再让我陪见。大少爷，视频还看吗？看什么看？他都怀着别人的孩子，怎么可能是那位女人？算你识趣，为了奖励你，我亲自给你和小傻子办个婚礼，好好准备吧。张美玉，我不会原谅你的。大少爷，您别喝了，喝多了伤身子。要我说，宋玉那个女人真是不知好歹。大少爷喜欢她是她的荣幸，她不选择大少爷，却选择嫁给一个傻子。什么？傻子？正常人怎么会和一个傻子结婚？不行，我得去问清楚。这是温言，你可算来了！不是想要钱，可气死我了
，以后你就乖乖在大哥面前跟我传递消息。我以后继承了江家，你就是唯一的女主人了。那要是我不呢？那你可没有选择的权利。毕竟大哥心动那天晚上，你还在我胯下哭着求饶的。爹、yeah. ，要紧，这里是世鹏的房间，你进去不合适吧？是江要紧。温言怎么可能大晚上的去江世鹏的房间？难道我看错了？毕竟以后这江家的继承人只会是世鹏，而你连给我儿子提鞋都不配。是吗？那继母可得加把劲了，因为江家的长老可不会让死神自知。大少爷，孙玉那边你还去吗？当然得去。小三，永远是少女台面的小三。你算个什么东西？这江家以后只会是我和我儿子。不行啊，这样偷情太危险了，想个办法。夫人，要害江要紧还不简单？这是我花巨资买的毒药，吃下去就会让人逐渐失去感官，慢性死亡。我要你趁机放进江耀锦的酒里。这是温言小姐为你准备的婚纱，大少爷，终究是我们有缘无分。苏云云，大少爷，出去。听说你嫁给傻子，你要是后悔了，我可以帮你。大少爷又是以什么身份帮我？我也能未婚夫吗？就算没有陈文言，我也会帮你，就当是朋友。只是朋友吗？大少爷，你还是回去吧，这个婚我一定得结。你。苏云云，你开门！平安，再等等我。有请新郎新娘登场。哎呀，姐姐，平安。陈文言这次没有骗我。哎，花花，姐姐漂亮的花花哎！别说，这小女佣穿上了婚纱，化上了妆，还真是个美人胚子。大少爷，能？请问，宋云云小姐。你是否愿意嫁给宋平安先生？请问你愿意吗？我愿。他不愿意。他不愿意。大哥，这是又看上一个小女佣啊！苏云，嫁给他。为什么？难不成大少爷真喜欢上我？别忘了，我可一直都在欺骗你，你不应该厌恶我，巴不得我过得不好才是吗？从没这么想过，只要你想嫁，这个婚我结定了。大少爷，不要再继续这样。说不行，就是不行。放开我！你放我！大少爷，大少爷，大
少爷，宋英宇是你故意推倒他的。要是他有什么三长两短，都是你害的。我没有，夫人，我没有，我真的没有。贱人，嗯，连我江家大少爷都敢害，你还有什么不敢的？夫人，我用力那么轻，怎么可能？监控，你可以查监控的。所有人都看见了，是你对大少爷动的手，你还敢狡辩？夫人，像这种瞒嘴谎言的女人，就不应该活在这个世界上，不是吗？对不起喽，好姐妹，你替我背了这个黑锅呀，我会多烧点钱给你。听说你们是好姐妹，这个人。就交给你处理。来人，把他们两个给我绑了。嗯嗯，我我，大少爷，大少爷，我大少爷。慧妍，我真的没有用力推大少爷，一定是另有原因的。哼，我当然知道了，因为在你推他之前，我已经给他下剧毒了。什么？你为什么要这么做？大少爷明明对你这么好，你住口！居然，他对我好，他一次一次的怀疑我身份，害得我提心吊胆，只能去勾搭二少爷，还跟二少爷有联系，你太过分了。<笑>过分的还在后面，可惜你已经看不到了，因为你心心念念的大少爷马上就要去陪你了。这江家一切当我路的人都得去死，你还要对大少爷动手？沈文言，你别冲动，你还是先管管你自己和你弟弟吧。来人，给我扔下去！啊啊！平安，二师，莫言，平安是无辜的，你不要动他。莫言，不要！啊不！平安，平安，别着急，马上就到你了。一切都结束了吗？听我开始。我们是最好的朋友，谢谢铁三角。哦耶！平安是无辜的，扔下去！啊！平安，是医院，我没死。你终于醒了。我的孩子，我的孩子，孩子没事你放心。那我弟弟，哦，你是说和你一起落水的那个人吧？他比你醒得早，我安排人照顾了。谢谢你。倒是你，已经昏迷三天了，该吃点东西补补了。什么？我已经昏迷三天了，不知道大少爷怎么样了，我要去找他。找什么大少爷？你还是先顾好自己的身体。不行，我再不去，他会被陈文言跟江世鹏害死的。我要现在需要休息。据悉，近日江家大少爷将要警意外失明，江家的一切事务在江董事长回国前都将交给江二少爷、江世鹏处理。都是陈文言跟江世鹏，他们害得大少爷双目失明，还差点害死了我弟弟。我要回去报仇。我帮你，我帮了。如今江耀景瞎了眼，被锁在南院。至于你的好姐妹陈文言，已经彻底投靠江世鹏的怀抱。不过苏晴不喜欢他，不会让江世鹏娶她的。陈文言，是你回到江家唯一的机会。你为什么帮我？三年前，江世鹏害死了我的妹妹，我当时迫于江家的压力，无法报仇。这一次，我一定要让他吃血债血偿
全能女人，我回来，我把失去的一切都夺回来。进来，怎么样？喜欢吗？喜欢。二少爷，你送了我这么多礼物，那咱们的婚事儿是不是？在江家，我的婚事自己可做不了主。这样，我爸今天回国，只要他同意了，我们立马结婚。哎，二少爷。二少爷，您真的要娶那个女人为妻吗？他也配，不过就是我随心情养的一条狗罢了。来人，把二少爷送给我的宝石项链给我戴上。这一次，我一定要得到江家人的认可，是吗？你想干什么？你你不要冲动，你先把刀放下。陈文言，你坏事做尽，你该死！你要是杀了我，你也走不出江家。你不是特别想见大少爷吗？他的时间可差不多了。大少爷，你回到江家的任务只有一个，就是回到江妖九人身边，保护好他。在我拿到江世鹏的犯罪证据之前，不能让他死了。记住，你的仇人不止陈文言一个。带我去见大少爷，主人，我就把你以前找男模的事情抖出来。江家最重视女人，这辈子都别想嫁进江家。算得。别提这游戏了。大少爷，苏晴和江世鹏打算对老爷动手，我们要不要？不过是狗咬狗罢了，按计划行事。对了。宋韵韵的下落找到了。有人说，亲眼看见宋韵韵被陈文言绑上了石头，扔进了河里，恐怕已经死了。爸，欢迎回家。好，是我的儿子，不像老大，没良心。喝吧，多喝一点。只要你再一死，我看江妙琴那个废物还拿什么和我儿子争。还不赶快带我去见大少爷！爸，爸，怎么了？快叫医生！快叫医生！你不是要向老爷子告发我？去呀、啊！我倒要看看老爷子发病，现在状态半死不活的样子，他怎么听你说话？陈文英，坏事做尽，迟早会遭报应。报应！我要是真怕遭报应，他怎么爬上今天的位置？你在给大少爷下药的时候，有没有过一丝一毫的后悔？没有。对了，你不是很想见大少爷？今天只要你光脚从这儿走过去，我就放你走，如何？唉，快点儿，留给你思考的时间可不多了。你要知道，你心心念念的大少爷，如今的身体状况越来越不好。小姐，你快看！我们是这样的朋友。走，坚持住。爸爸一定让我们见到爸爸。魏延小姐，我这就去拦住。不必了，就算他真的到了南园，也见不了他的大少爷。大少。
少爷，我是韵韵，你快开门，我来接你了。三少爷，我不是牡丹呀。照不亮你过往，有些黑暗，我们都一样。大少爷，这是中了毒，蔓延速度又太快，我现在已经无能为力了。家管家，我求你了，让我进去照顾大少爷吧。滚开！别打扰我正事儿，医生就没有别的办法了。现在最好的办法是找到一个人替大少爷施针，或许还能拖到找出解药。那就施针，施针九死一生，还有各种未知的副作用，哪有这么容易找到人啊？我愿意，我愿意施针。江管家，只要你答应我，施完针以后，让我进去照顾大少爷就好。成功了，施针成功了。我怎么说不出话了？难道这就是施针的副作用？愣着干什么？还不滚去南院？咱们这儿。没有你的位子，当务之急是先见到大少爷。以后你就好好照顾大少爷，没事别出来。奇怪，大少爷呢？是。大少爷，我是玉玉啊。这个味道。是你，他认出了。是你，他认出我了。你是陈威严，你为什么要害我？我对你这么好，你为什么背叛我和江承鹏在一起？我不是陈威严，我是韵韵啊。大少爷，你清醒一点。<笑>你不是已经攀上江世杰成了吗？为什么还来我这破地方？啊？怎么还看我笑话？为什么施针的副作用是失声？大少爷，我多想告诉你所有真相啊！给我滚！给我滚！不要赶我走，大少爷不要！我的肚子好痛，孩子。你再坚持坚持，爸爸只是认错了，他不要我们。江小姐，你就是个废物，废物。大少爷，好烫，你发烧了，怎么办？这里也没有退烧药。大少爷，别怕，有我在呢。又是你，陈文言，你还真是阴魂不散。我不是文言，我只是想来照顾你。昨晚的衣服脱了，怎么？了？你不想说话？不是的，是你发烧了，我只是……给我滚！再出去了，回去，就别怪我不顾及之前的情绪。大少爷，大少爷，你身体还没恢复。一个人怎么行？
但是沐风说过可以推销的草药。说的这次还真是个势力者。大少爷，我们有药了。你向我代替谁？真乖，白白嫩嫩的大少爷，手感真好。别以为你这几个献殷勤，我就能原谅你。大少爷，我爱你。如果爱才分些温度，这场梦会自动退出。醒来后挽留你脚步，别走了，命运。你要是喜欢我，抓紧我的。我也是。我现在只有你了，就算你骗我，我也要你留在我身边。你告诉我，你这些天做的事是不是被僵尸棚危险了？你失身了？是。这么多蔬菜，也算可以自力更生了。除了我们第一次相遇。只有和你在飞燕的这段时间，我才能感觉到你是在乎我的。相信我，我们不会在这里待太久。为什么？僵尸是我妈妈的心血，她早就知道江立峰在外面私生子了。江立峰一死，僵尸集团就是我们，他们只是不知道而已。那江立峰突然发病，苏晴和僵尸朋友太心急了，想杀了江立峰。拿下僵尸，我只是顺手推出而已。不过我体内的毒蔓延速度太快，必须得赶紧找到木风神医才行。臭小总，这么多天一个电话也不打，留在江小景身边的计划还顺利吗？什么计划？你吓死我了！还好大少爷没听见。别生气，我是来告诉你一个好消息的。僵尸朋友有一个 U 盘放在他卧室的保险箱里，里面装满了被他残害过女孩的资料。只要找到他，僵尸朋友就完了。虽然大少爷一定能拿下江家，但我答应过沐风，会替他拿到僵尸朋害人的证据，帮他妹妹报仇。大少爷。等我回来。他要去哪儿？找到了。可密码是多少呢？江世鹏的生日。大少爷，你什么时候跟我结婚呀？夫人现在咬死不松口，我不可能一直没命没分的和你在一起。想到江家未来的女主人，肯定连未来的母后我都搞定不了。走了。你啊你，以后手机别扔那么远。哎，等等，今天夫人可是一直在骂我不知廉耻。你要是不哄我，那我就走了。啊，这两人怎么还没弄完？我腿都站软了。啊，去。
文言又去二少爷房里了。你知道刚才他就是去找江师傅。我听说呀，这程文言的目的一直是二少爷，接近大少爷也是为了替二少爷获取消息呢。真的吗？再乱嚼舌根。大少爷，大少爷，小心我把你们的舌头割了。大少爷看到 U 盘一定会很开心的。你是不是去见江世鹏了？我早该知道了，不过没想到你可以为了江世鹏跟我上床。大少爷，你在说什么？我没有。整个江家都知道了，你给我戴了绿帽子，只有我被绑在笼里面。陈文远，你是不是把我当傻子？不是文远，大少爷，我是去为你找证据去了。你摸一摸，别碰我！你身上的味道让我觉得恶心。陈文言，你是不是也告诉教师傅遗嘱的事了？想让我死对吧？我死了，好彻底让你跟他在一起，对不对？不是的。不是这样的，陈文言，为什么？为什么？你为什么要一次次的背叛我？大少爷，我疼。哟，两个人住这个破地儿，还挺热闹的嘛。这声音是陈文言。陈秘书，陈秘书，那这个女人又是谁？让你来飞一看望大少爷，怎么把自己搞得这么狼狈？原来是你的人。不是这样的，大少爷，我可以解释。再是你给我滚，别脏了我地。不要，不要赶我走，大少爷。我这小女佣啊，一直挺喜欢你的。虽然是个哑巴，但是现在你眼睛也瞎，成了残废。等过段时间，你无感尽失，只能等死。还不如娶了这个小丫鬟，在这个破地儿也有个伴儿。都给我滚！像她这种下贱的女佣，费尽心思的爬上我的床，根本就不配留在我的身边。让人恶心！听到没有？你这么在乎的大少爷，丝毫对你不在意。你们两个，把这个哑巴给我扔出江家，从今往后不得踏进江家半步。是。是所以他一直都是这么看我的，费尽心思，只为了爬上他的床。你不要命了！玉玉，孙玉。无感尽失，所以是轮到魏权。大少爷，陆风神也找到了吗？还没有。遗嘱这事，恐怕被那个女人泄露了
，我宁在这。可您的身子，就算找不到幕府神医解毒，江家也不能放在那两个狼子隐心的人手上去。姐姐，平安，我能说话了。姐姐能说话了，好耶，好耶，好耶！我把证据落在南院了。先把药喝了吧。有件事情，我觉得有必要让你知道。江傲景要死了，江傲景要死了，江傲景要死，江傲景要死。像他这种下贱的女妖，费尽心思的爬上我的床，根本就不配留在我的身边，让人恶心。我和他之间没有任何关系。我不知道你们之间发生了什么。解药就在这儿，他是生是死，你说了算。竟然是江世鹏违法犯罪的证据！老爷，老爷，你醒醒啊！秦能杰，终于死了！江管家，吩咐下去，明天下午召开江氏集团股东大会，宣布新的继承人。是。少爷，飞院那个人也快不行了。把飞院那个看好了，明天股东大会不能出现一丝一毫的纰漏。放心吧，就交给我了。想必大家昨晚已经收到邮件了，董事长突然发病去世，以后将由我继承整个江氏家。让他继承没事，是啊是啊。你们一群老东西，还愣着干什么？还不快见过新董事长？混账！我们江家人说话，你个外人插什么嘴？你，诸位还是赶紧把记者文件签了，别影响公司正常运作。签什么签？你这继承人我们不承认。我们江家的家业可都是老董事长夫人一手打造，一个小三，一个私生子，你敢妄想继承人的位置？我看看自己配不配？好、哦，那你到底说什么？除了我，还有谁配？当然是要紧少爷，就算要紧少爷，有点意外消息，也好过你这个私生子。哼，你真以为江耀景眼瞎是意外？实话告诉你们吧，江耀景体内中毒，可是巨有之除了沐风神医外，无人能解。只怕现在已经成了一具尸体。所见不知，我成了具尸体。江耀景。都给我看好，这是我妈去世前立的遗嘱。江林峰一死，江氏集团继承只能是我
，怎么还有遗嘱这回事儿？贱人，我是让你看好他吗？他怎么来了？带着遗嘱？我也不知道。给我看好这个废物，等他死了就直接扔进棺材。是。方少爷，你先不要生气，他就算带着遗嘱来又能怎么样？也不知道这遗嘱是真是假，何况他帮他们已经死了，以后整个江家肯定是你的。这说的倒是。将要紧呢。你斗不过我的，把林如杰可是亲口交代了，将由我继承整个江家。哎，你要是现在跪下来求我，说不定还能给你一个活路，是吗？你确定江林峰有这么大能耐，让一个作奸犯科的人继承江氏？你什么意思？啊？你自己做的事，你自己不清楚。江志鹏，你烧杀抢掠、污恶不还害死了不知道多少小人，你这种人就应该一辈子对他。他怎么会有这些东西啊？长得人模人样的，没想到居然是个禽兽。是啊，这种人怎么可能继承江家？小哑巴留下的 U 盘，竟然是江诗鹏的犯罪证据，看来是我误会他了。长得人模人样的，没想到居然是个禽兽。是啊，这种人怎么可能继承江家？那又如何？这个要死不活的废物，拿什么跟我争？还有你们，我做了你们只有你们啊！可能你们要把我关起来。要这个注定要死的人继承江家吗？这可怎么办啊？大少爷才是江家的第一继承人，可是现在大少爷的身体确实不适合继承江家，那可怎么办？江小姐，你看到了吗？这些属于你的股东们都不支持你这个短命鬼了。江师傅，就是，好死的，强票姐。你就是个废，嗯，连你的女人，像，你有什么用？你，大少爷，都看见了吧？这个废物注定活不过三天，识相的话，就赶紧把继承文书给我签了。谁说他活不过三天？谁说他活不过三天？这声音以前从没听过。你是谁？这人怎么这么熟悉？你是谁？声带还没完全恢复，他认不出也很正常。要是直接把解药给大少爷，肯定会被阻止。你到底是谁？只是一个来帮你的陌生人。大少爷，你对我的好，我用解药还你。从此，我们两不相欠。真的，够了！想要紧啊！死到临头了还想着女人，我看就从你开始把七九魔都接了。哎，滚！哎，王少爷，王少爷，你没事吧？王少爷。力气恢复了，这个短命鬼力气怎么突然这么大？这这这你看一下，是你。
。龙城，刚才那个女的给的是解药。太好了，大少爷身体恢复，理应继承江家。不可能，假的，一定是假的。这二少爷算是废了，不行，我得赶紧离开。来人，把苏锦和江师母给我绑走，带着证据给我丢牢里去。江青，你敢！二少爷放开我！别碰我！江耀金，你要是敢这么对我，你不得好死！你们俩这些话，留着给警察说吧。带走！大少爷，陈明言跑了，怎么办？找到他，带回江家。谢谢你走之前来陪我看最后一眼，南院。宋玉，你这个贱人！我马上就要成为江家的女主人了，你为什么要这样对我？南院，你以为江世鹏得到了江家就会娶你？只不过是他一颗可有可无的棋子而已！你胡说！你就是嫉妒我成为江家的女主人，而你永远都是被我踩在脚下的贱人女妖。再满嘴吞粪，我就撕了你的嘴。与其与我在这儿纠缠，不如好好想想怎么带着你的这些宝贝逃出江家。找到了吗你、啊？你看到啊？找吧，找到陈文言可是两百万呢。那赶紧的。雨云，你救救我好不好？我们可是姐妹，我求求你帮帮我。陈文言，你我之间的姐妹情谊，早就在你伤害平安的时候散得一干二净了。大大少爷，你要去哪儿？大少爷，我求求你原谅我好不好？都是僵尸鹏，是僵尸鹏他让我这样做的。陈文言，有时候我真的看不懂你啊！一边照顾我，一边和僵尸鹏纠缠不清，到底哪个才是真的你啊？啊！啊大少爷，我真的知道错了，求求你原谅我好不好？当初你在飞园的时候，我还派人去照顾你，我是真的很爱你啊！说起来，我还要感谢那个小孩，要不是他，我还拿不到江氏的证据。什么？宋雨雨，你还真是阴魂不散。陈王爷，像你这种心狠手辣的女人，就应该下地狱。放开我！放开我！既然他正买江氏梦，他被判了死刑。你该去陪他。不要，不要！你要是杀了我，你这辈子都别想知道飞云那个人到底是谁。你说什么？你刚才那话什么意思？我的意思，在飞云陪你的人根本不是我，照顾你的小雅也不是我派人去。可是你知道吗？那个女人为了见你，深深从烧红的炭上走了过去，<笑>还天真的去为你试药，偏偏把自己搞成了一个哑巴。<笑>告诉我，他是谁？你觉得我会告诉你吗？那个女人对你用心可真深呀，明明都说了你不要她，她还要上赶着给你解药。
气我。江阳君，你这辈子都没想知道他到底是谁。住手！大少爷，这是我们刚刚在南院发现的东西。大少爷，这好像是今天来江氏集团送药的那个女人戴的面具。去南院。哇，好漂亮！<笑>你如果不想走的话，就跟他说明真相。你肚子里还有孩子，他会留下你的。大少爷在我心里是很好很好的人，就算陈文言一直想赶我走，他也会一直护着我。所以，我不想让自己的孩子困住他。况且他说了，他厌恶这样的女人，恶心。或许他是对陈文言说的，他当时不知道是你。我和他之间差距太远了，就算他愿意娶我，我们之间也不能平等的对视。那是你离开了北京的生活。我和大少爷的感情是从这儿开始的，就从这儿结束。宝宝，秋笋以后只有妈妈一个人，妈妈也会努力保护你的安全的。还是想念。走吧。别走！别走！少爷，没有人在南院。这个眼镜。难道玉玉还活着？去查监控，我要知道陈无言宁死不出的人到底是谁。是。大少爷，查到了，是玉玉，他真的还活着。少爷，这有封信。大少爷，当你见到这封信的时候，我已经在去机场的路上了。少爷，很抱歉，现在才告诉你真相。其实一直以来陪在你身边的人都是我，可你不信任我，婚言还用我弟弟的命威胁我，我不得不隐瞒真相。到那儿听姐姐话，知道吗？你被困废院的那段时光，是我最快乐的时候。哪怕我不能说话，你也看不见我。直到陈文言来了，你说，你最厌恶我这样的女人。像他这种下贱的女友，费尽心思的爬上我的床，根本就不配留在我的身边，让人恶心。酒店好了吗？雪雪，对不起，我不知道是你。小姐，再等等我，再等等我，我马上就来。
Priorita.。那少爷，好好把教室做下去，总有一天我不会再见你。据悉，江耀景接任江家总裁以来，仅六年就一跃成为龙国首富，跻身世界富豪榜前三，却至今单身。据知情人士爆料，江总曾有一个爱而不得的白月光。江总，和苏兰国云锦地产的宋总想约您今天晚上一起吃饭，商量一下合作的事。对了，你忘了。今天什么日子？哎呀，怎么忘了这事儿？六年前的今天是六一小姐离开江总的日子。每年的今天，江总都会在机场路上。帝都，我又回来了。雨雨，六年了，你终于回来了。不是约了晚上见面，怎么现在就撞上了？嗯，江总，我这次回来呢，是以云锦地产总裁的身份来跟你谈合作的，可不是叙旧哦。想谈合作的话，可以用夫妻的身份。妈咪说当然可以。回家。